வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆறாம் வகுப்பு இந்த புது புக்கில் இருக்கிற செய்யல் பகுதிகள் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு செய்யல் வந்து இன்பத்தமிழ் இது எழுதுனது பாரதிதாசன் இதில் இருக்கிற அந்த செய்யல் வரிகள் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்பத்தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் சொல்லும் பொருளும் நிருமித்த உருவாக்கிய நிருமித்த உருவாக்கிய விளைவு விளைச்சல் விளைவு விளைச்சல் சமூகம் மக்கள் குழு அசதி சோர்வு அசதி சோர்வு பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி அம்மாள் பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி அம்மாள் பாரதிதாசன் தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கல கருத்துக்களை உர் உள்வாங்கி பாடியுள்ளார் எனவே இவர் புரட்சி கவி என போற்றப்படுகிறார் பாரதிதாசன் தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை உள்வாங்கி பாடியுள்ளார் எனவே இவர் புரட்சி கவி என போற்றப்படுகிறார் இவரை பாவேந்தர் என்றும் போற்றுவர் பாரதிதாசனை வந்து பாவேந்தர் என்றும் போற்றுவர் ஏற ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் இது வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து கலைத்தவர்க்கு அசதியாக இருக்கும் நிலவு ப்ளஸ் என்று என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நிலவென்று தமிழ் ப்ளஸ் எங்கள் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் தமிழ் எங்கள் அமுதென்று எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது அமுது ப்ளஸ் என்று செம்பயிர் எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது செம்மை கூட்டல் பயிர் இப்போ இருக்கிற இந்த புது புக்கில் இருக்கிற செய்யில் பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுக மாதிரி இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பொருத்துக விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் புலவர்க்கு வேல் இந்த செய்யலுக்கு பின்னாடி கடைசியாக ஒரு பாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அந்த பாட்டு வந்து இந்த தமிழே உயிரே வணக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இந்த பாட்டை எழுதுனது வந்து கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தமிழே உயிரே வணக்கம் அப்படிங்கிற பாட்டு எழுதுனது கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அடுத்து செகண்ட் செய்யில் வந்து தமிழ் கும்மி இது எழுதுனது பெருஞ்சித்திரனார் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த செய்யல் வரிகள் ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து சொல்லும் பொருளும் ஆலி பெருக்கு கடல்கோள் ஆலி பெருக்கு கடல்கோள் மேதினி உலகம் மேதினி உலகம் ஊலி நீண்டதொரு காலப்பகுதி ஊலி நீண்டதொரு காலப்பகுதி உள் உளப்பூட்டு அரிய விரும்பாமை உளப்பூட்டு அரிய விரும்பாமை பெருஞ்சு திருநார் இயற்பெயர் மாணிக்கம் பழைய புக்லாம் வந்து துறை மாணிக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இவர் பாவலரேறு எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் பெருஞ்சித்திரனார் வந்து பாவலரேறு எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்கள் இயற்றியுள்ளார் கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்கள் இயற்றியுள்ளார் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தினார் இவர் வந்து தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தினார் இப்பாடல் கனிச்சாரி எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இப்பாடல் வந்து கனிச்சாரி எனும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்நூல் எட்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது இந்த கனிச்சாறு வந்து எட்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது இது தமிழ் உணர்வு நிறைந்த பாடல்களை கொண்டது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் தான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க இந்த தமிழ் உணர்வு நிறைந்த பாடல்களை கொண்ட தொகுதி எதுன்னு கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் இந்த அவரோட பாட்டு எல்லாமே கொடுப்பாங்க இத மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நல்லா படிச்சுக்குங்க தாய்மொழியில் படித்தால் மேன்மை அடையலாம் தாய்மொழியில் படித்தால் மேன்மை அடையலாம் தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் மேதினி சுருங்கிவிட்டது தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் மேதினி சுருங்கிவிட்டது செந்தமிழ் எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது செம்மை கூட்டல் தமிழ் பொய்யகற்றும் எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பொய் பிளஸ் அகற்றும் பாட்டு பிளஸ் இருக்கும் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைப்பது பாட்டிருக்கும் எட்டு பிளஸ் திசை என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைப்பது எட்டு திசை இந்த செயலுக்கு பின்னாடி ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி இந்த பாட்டு எழுதுனது வாணிதாசன் இந்த மாதிரி பாட்டு லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு கூட இது யார் எழுதுனதுன்னு கேட்பாங்க அதனால் இதெல்லாமே நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குங்க 
நெக்ஸ்ட் வந்து சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம் இயற்றியவர் இளங்கோவடிகள் இதில் வந்து திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் அப்படிங்கிற பாட்டு வரி ஆரம்பிக்கும் சொல்லும் பொருளும் திங்கள் நிலவு திங்கள் நிலவு கொங்கு மகரந்தம் கொங்கு மகரந்தம் அலர் மலர்தல் அலர் மலர்தல் திகிரி ஆணை சக்கரம் திகிரி ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டு பொன்மயமான சிகரத்தில் பொற்கோட்டு பொன்மயமான சிகரத்தில் மேரு இமயமலை மேரு இமயமலை நாமநீர் அச்சம் தரும் கடல் நாமநீர் அச்சம் தரும் கடல் அலி கருணை அலி கருணை ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம் இதுவே தமிழின் முதல் காப்பியம் ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரம் இதுவே தமிழின் முதல் காப்பியம் தமிழின் முதல் காப்பியம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கூட கேட்பாங்க சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது சிலப்பதிகாரம் வந்து முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கை வாழ்த்துவதாக இந்நூல் தொடங்குகிறது திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக அமைந்த நூல் எது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது வந்து சிலப்பதிகாரம் கழுத்தில் சூடுவது தார் தார் அப்படிங்கிறதோட பொருள் வந்து மாலை கழுத்தில் சூடுவது தார் கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் ஞாயிறு கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் ஞாயிறு வெண்குடை எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வெண்மை கூட்டல் குடை வெண்குடை எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வெண்மை கூட்டல் குடை பொற்கோட்டு எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது பொன் பிளஸ் கோட்டு கொங்கு பிளஸ் அலர் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் கொங்கலர் அவன் பிளஸ் அலிபோல் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் அவன் அலிபோல் காணி நிலம் அடுத்த செய்யில் வந்து காணி நிலம் இது எழுதுனது பாரதியார் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நான் மாடங்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த செய்யில் லைன்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இதில் இருக்கிற சொல்லும் பொருளும் காணி நில அளவை குறிக்கும் சொல் காணி அப்படிங்கிறது நில அளவை குறிக்கும் சொல் மாடங்கள் மாளிகையின் அடுக்குகள் மாடங்கள் மாளிகையின் அடுக்குகள் சித்தம் உள்ளம் சித்தம் உள்ளம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் இவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இளமையிலேயே சிறப்பாக கவிபாடும் திறன் பெற்றவர் இவர் வந்து இளமையிலேயே சிறப்பாக கவிபாடும் திறன் பெற்றவர் எட்டயபுரம் மன்னரால் பாரதி எனும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார் எட்டயபுரம் மன்னரால் பாரதி எனும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர் தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவர் படைத்தவர் பாரதியார் வந்து தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் தன் மண்ணுரிமைக்காகவும் பெண்ணுரிமைக்காகவும் பாடியவர் நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்றை படைத்தவர் கிணறு என்பதை குறிக்கும் சொல் கேணி கிணறு என்பதை குறிக்கும் சொல் கேணி சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாளிகையின் அடுக்குகள் மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாளிகையின் அடுக்குகள் அடுத்து பொறுத்துக முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி அங்கே இருக்கிற நிலா ஒளி எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பாரதியார் கேட்பாருனா முத்துச்சுடர் போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாரு தூய நிறத்தில் மாடங்கள் தூய நிறத்தில் மாடங்கள் சித்தம் மகிழ்ந்திட தென்றல் வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாட்டில் இருக்கும் இந்த செய்யெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறப்ப ஸ்கூல் புக்ஸில் அது வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ரிவிஷனுக்கு மாதிரி இந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸில் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் மூதுரை அடுத்து வந்து அடுத்த செய்யில் வந்து மூதுரை மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் அப்படிங்கிற தொடங்குற பாட்டு இது வந்து எழுதுனவங்க ஔவையார் மூதுரை வந்து எழுதுனவங்க ஔவையார் சொல்லும் பொருளும் மாசர குறை இல்லாமல் மாசர குறை இல்லாமல் சீர்தூக்கின் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து சீர்தூக்கின் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து தேசம் நாடு தேசம் நாடு ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி போன்ற நூல்களையும் இவர் ஏற்றியுள்ளார் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி போன்ற நூல்களையும் இவர் ஏற்றியுள்ளார் மூதுரை எனும் சொல்லுக்கு மூத்தோர் கோரும் அறிவுரை என்பது பொருள் மூத்தோர் கோரும் அறிவுரை உணர் கூறும் நூல் எது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கூட நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த நியூ புக்ஸில் இதாக இந்த மாதிரி இருக்கிற லைன்ஸில் தான் நம்ம நல்லா படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது 
நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூதுரை எனும் சொல்லுக்கு மூத்தோர் கூறும் அறிவுரை என்பது பொருள் இந்நூலில் முப்பத்தி ஒரு பாடல்கள் உள்ளன இந்நூலில் முப்பத்தி ஒரு பாடல்கள் உள்ளன மாணவர்கள் நூல்களை மாசர கற்க வேண்டும் இதில் வந்து அவையார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து நூல்களை மாசர கற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து துன்பம் வெல்லும் கல்வி ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே இந்த இதை எழுதினவர் வந்து பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொல்லும் பொருளும் தூற்றும்படி இகழும்படி தூற்றும்படி அப்படிங்கிறது இகழும்படி மூத்தோர் பெரியோர் மூத்தோர் பெரியோர் மேதைகள் அறிஞர்கள் மேதைகள் அறிஞர்கள் மாற்றார் மற்றவர் மாற்றார் மற்றவர் நெறி வலி நெறி வலி வற்றாமல் அழியாமல் வற்றாமல் அழியாமல் எளிய தமிழில் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை வலியுறுத்தி பாடியவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எளிய தமிழில் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை வலியுறுத்தி பாடியவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இவர் மக்கள் கவிஞர் எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் இவர் மக்கள் கவிஞர் எனும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் ஆசாரக்கோவை நன்றியறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு இந்த ஆசார்கோவை எழுதியவர் வந்து பெருவாயின் முள்ளியர் இதில் இந்த செய்யல் வரிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நன்றியறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு அப்படிங்கிற மாதிரி தொடங்கும் ஆசார்கோவை எழுதினது பெருவாயின் முள்ளியார் சொல்லும் பொருளும் நன்றியறிதல் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமை நன்றியறிதல் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமை ஒப்புரவு பிறருக்கு உதவி செய்தல் ஒப்புரவு பிறருக்கு உதவி செய்தல் நட்டல் நட்பு கொள்ளுதல் நட்டல் நட்பு கொள்ளுதல் இந்த பெருவாயின் முள்ளியார் பிறந்த ஊர் கயத்தூர் ஆசார கோவை என்பதற்கு நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு என்பது பொருள் ஆசார கோவை என்பதற்கு நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு என்பது பொருள் நம்ம ஆல்ரெடி பழைய புக்கில் படித்ததுலாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க இப்போ இப்போ ஆசார் கோவை அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து புதுசாக இருக்குது நீங்கள் இதையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல தான் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆசார கோவை என்பதற்கு நல்ல ஒழுக்கங்களில் தொகுப்பு என்பது பொருள் இந்நூல் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று இந்நூல் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று இந்நூல் நூறு வெண்பாக்களை கொண்டது ஆசார கோவையில் வந்து நூறு வெண்பாக்கள் இருக்குது அடுத்து நாட்டுப்புற பாடல் இது வந்து ஆறு ஆறு அறிர் ஆறோ ஆறு ஆறு அறிர் ஆறோ அப்படின்னு தொடங்குற மாதிரி பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாட்டுப்புற பாடல் வந்து வாய் மொழி பாடல் வா வாய்மொழி இலக்கியம் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து யார் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது யா யாரோ எப்போவோ பாடுனதை கேட்டு அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கிறது தான் வந்து நாட்டுப்புற பாடல்னு சொல்லுவாங்க சொல்லும் பொருளும் நந்தவனம் பூஞ்சோலை நந்தவனம் பூஞ்சோலை பண் இசை பண் இசை பார் உலகம் பார் உலகம் இழைத்து செய்து இழைத்து செய்து தால் நாக்கு தால் நாக்கு இந்த நாட்டுப்புற பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய்மொழியால் பாடுறது அதாவது நாக்கு அசைச்சு பாடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க தொகை சொற்களின் விளக்கம் முத்தேன் கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் முத்தேன் அப்படிங்கிறதோட விளக்கம் வந்து கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் முக்கணி மா பலா வாழை முக்கணி மா பலா வாழை முத்தமில் இயல் இசை நாடகம் முத்தமில் அப்படிங்கிறது இயல் இசை நாடகம் நம்ம இதில் பாதி செய்ய எல்லாமே தொகுத்து கொடுத்துட்டோம் அடுத்து மீதி இருக்கிற செய் எல்லாமே நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெட்டு டிஎன்பிசி எல்லாமே எக்ஸாம் வந்து வரப்போகுது நீங்கள் இது இந்த புது புக்கில் இருந்தும் கொஸ்டின்லாம் இப்போ கேட்குறாங்க இப்போ டெட்டுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா புது புக்கில் இருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ